ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு எல்லோ பம்கின் பிளாக் ஐட் பீஸ் கறி எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது மஞ்ச பூசணியும் வெள்ளை காராமணியும் சேர்த்து குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பேன் நல்லா சூடானதும் நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்க்குறேன் வெந்தயம் எப்போவுமே கடுகுக்கு அப்புறம் தான் சேர்க்கணும் அண்ட் வெந்தயம் பொறிஞ்சதும் ஒரு அஞ்சு பெரிய பல் பூண்டு பொடி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுவும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டும் சேர்த்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி பொடி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்ல மேஷி ஆகிற அளவுக்கு தக்காளி வதங்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் தக்காளி நல்ல மேஷியாக வதங்கிடுச்சு இப்போது ஓரளவுக்கு பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லோ பம்கின் அதாவது மஞ்சள் பூசணி சேர்த்து இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கலாம் மஞ்சள் பூசணி பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நாலரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் குளம் மிளகாத்தூள் இல்லாட்டி ரெண்டு டீஸ்பூன் வர மிளகாத்தூளும் ரெண்டரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூளும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளிலேருந்து எடுத்த புளி தண்ணியும் சேர்த்து ரெண்டு கப் தண்ணியும் சேர்த்து இது குழம்பு கொதிக்க விட போகிறோம் அதே சமயத்தில் தேவையான உப்பும் சேர்த்து ஒரு லிட்டு போட்டு இந்த குழம்பு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷமாக குழம்பு கொதிச்சாச்சு இப்போது மஞ்சள் பூசணி ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வெள்ளை கராமணி சேர்த்து இந்த குழம்ப கொதிக்க விட போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கப் வெள்ளை கராமணி ஓவர் நைட் ஊற வச்சது அண்ட் ரெண்டு விசில் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இது கடைசியாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் பாருங்க குழம்பு கன்சிஸ்டன்சி பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு மஞ்சள் பூசணியும் நல்லா வெந்துருச்சு காரமணியும் குழம்புல நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் தூவி இந்த குழம்ப முடிச்சுக்கலாம் சூப்பராக இருக்குது பாருங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிருக்கு மஞ்சள் பூசணியும் வெள்ளை காரமணியும் நல்ல வெந்து குழம்பு பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு மஞ்சள் பூசணி வெள்ளை காராமணி குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சூடான சாப்பாட்டில் சேர்த்து பரிமாறும்போது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோடய மற்ற வீடியோஸும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேறு என்ன ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணுங்கிற ஐடியாஸும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டே மறக்காமல் கரிப்பாட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய்